இந்த இலக்கிய சந்திப்பில் தமிழ் பண்பாட்டு கலை தமிழ் கலை மற்றும் பண்பாட்டு கலை கழகம் இந்த இங்கே ஓவியம் சார்ந்து அதில் குறிப்பாக ஓவிய தமிழ் சார்ந்து பேச அழைத்து வைக்க மிக மிக நன்றி அது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியான ஒன்றாக இருக்கிறது கூடவே இந்த 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 மாலை உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதற்கு காரணமாக இருந்த ஆனையன் பாபு மற்றும் என்னுடைய ஆஸ்திரேலியாவில் வாழ்கிற அனைத்து நண்பர்களும் சந்திப்புக்கு காரணமாக இருக்கிற அனைவருக்கும் இந்த மேடையில் நான் நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன் அடிப்படையில் ஓவியர்கள் மேடையில் பேசுகிறவர்கள் இல்லை நாங்கள் வந்து தனித்து எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிற கித்தானோடு தான் நாங்கள் காலமெல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தாண்டி குறிப்பாக தமிழ் தமிழ் சார்ந்த காரியங்களை அதிலும் ஓவிய வெளியில் மிக மிக முக்கியமான காத்திரமான காரியங்கள் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் எனக்கு மூத்தவர்கள் எனக்கு முன்பு இந்த துறையில் மிக சிறப்பான காரியங்களை செய்திருக்கிறவர்கள் தமிழ் மக்களுக்கு முழுமையாக தெரியாதவர்கள் தான் நாங்கள் இருந்த அந்த துறையில் குறிப்பாக ஓவியத்துறை மேடையில் இருந்து செய்கிற காரியம் இல்லை தான் அது தனித்து செயல்படுகிற அந்த காரியம் இன்று தமிழ் வாழ்கிறது போலவே பல்வேறு நிலைகளில் நீங்கள் கண்டிருக்கிற தமிழ் அடையாளங்களை அதில் குறிப்பாக சித்திரம் நமக்கே இருக்கிற காண்பில் சித்திர மரபின் வழியாக அதில் குறிப்பாக சித்திரம் சிற்பம் வழியாக நமக்கு இன்று வரையிலும் கிடைத்திருக்கிற நாம் இன்று வரையிலும் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிற அந்த கலை படைப்புகளின் மூலமே நம்முடைய சிறப்பை படிக்கிறோம் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தாண்டி உங்கள் முன்பு என்று மட்டும் கிடையாது காண்பில் மரபை முழுவதையும் உலகம் முழுமையிலும் இருக்கிற பல்வேறு நாகரீகங்கள் செய்திருக்கிற காரியங்களை கடந்து அவற்றையெல்லாம் படித்து அல்லது அவற்றையெல்லாம் அனுபவித்த வழியிலும் கூட எனக்கு முன்பு மம்மதையா பேசியது போல கீழடி என்றும் இன்று ஒன்று நமக்கு கிடைத்துவிட்டது கூடவே தமிழ் மரபு இந்த அதிலே குறிப்பாக ஓவியம் சிற்பம் சார்ந்து காண்பில் துறை சார்ந்து நமது பண்பாட்டு கூறுகள் அதிலும் குறிப்பாக இந்த துறை சார்ந்து இந்த வெளியிலே இருக்கிற படைப்புகள் இன்றும் நமக்கு காண கிடைக்கிற படைப்புகளுக்கு இணையே கிடையாது என்றுதான் நான் சொல்வேன் அதிலே வந்து எல்லோரும் சொல்வார்கள் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் உலக வரலாறுல வந்து குகை ஓவியம் அடிப்படையிலே மனிதன் சித்திரத்தின் மொழி தான் முதலில் பேச ஆரம்பித்தான் பிறகுதான் அப்புறம் வந்து மொழி லிபி எல்லாம் சித்திரம் தான் எல்லாம் சித்திரம் தான் இன்றும் உங்களுக்கு தெரியும் சீன மொழியினுடைய எழுத்து சித்திரமாக தான் இருக்கும் அதற்கு முன்பும் நமக்கு தெரிந்த வரையிலே எகிப்திய நாகரீகம் சித்திரங்களோடு தான் பேசு சித்திரமாக வைத்து தான் பேசு உங்களுக்கு எல்லோரும் தெரியும் அந்த காலகட்டத்திலிருந்து இன்று கடந்த இந்த இருபது நூற்றாண்டுகளில் நமக்கு காண கிடைக்கிற அரிய பொக்கிஷங்கள் ஆகிய இந்த பொக்கிஷங்களின் வழி தமிழை இன்னும் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது என்னோடு சேர்ந்து இருக்கிற மூத்த பெரிய மாபெரும் கலைஞருடைய அபிப்பிராயம் இன்னும் எல்லோருக்கும் எட்டும் அளவுக்கு தமிழ் வைத்திருக்கிற இந்த மகா பெரிய பொக்கிஷத்தை நாம் இன்னும் எடுத்து செல்லவில்லை மிக சரியாக சொல்லவில்லை என்றுதான் என்னுடைய ஆதரவு அந்த வகையில் எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி சிட்னி தமிழ் மற்றும் கலை பண்பாட்டு கழகம் ஓவிய தமிழ் என்று நாங்கள் ஏதோ தமிழை தெளிவாக பேசுகிறேன் எனக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமானவர்கள் அவர்கள் பேசுகிறது போல பேசுகிற வழியில் என்றால் எங்கள் துறை சார்ந்த விஷயங்களை கேட்பதற்கு அல்லது பேசுவதற்கு ஆன ஒரு சூழல் கடைசி முகாந்திரமாக ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு சூழல் நடந்திருக்கிறது என்பது தான் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும் கிரேக்க சித்திரங்கள் கிரேக்க சிற்பங்கள் உள்ளதை உள்ளபடியே நமக்கு முன்னாடி கண்களுக்கு முன்னாடி அவன் பார்க்கறத மனித உருவத்தை சிற்பத்தை 
உள்ளது உள்ளபடியே சொல்லி காண்பிக்கிற இடத்திற்கு கிரேக்க சிற்பங்கள் மிக ஆரம்பமாக அதுக்கு பிறகு நீங்க நாமே அது நமக்கும் கிரேக்கத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு தான் எல்லாம் இலக்கியம் சொல்லுது வரலாறு சொல்லுது எல்லாம் சொல்லுது எல்லாவற்றையும் தாண்டி தமிழ வந்து நீங்க பத்தாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அதாவது கிரேக்க காலத்தையும் தாண்டி பத்து வரைக்கும் ஒரு சட்டகத்துக்குள்ள அதாவது ஒரு உங்களுக்கு சொன்னோம்னா காம்போசிஷன் ஒரு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயர் கேன்வாஸ்லயோ அல்லது ஒரு ஒரு திரைச்சிலேயோ ஒரு சட்டகத்துல அதுல குறிப்பா ஒரு சட்டகத்துக்கு உள்ளே ஒரு காட்சியை சொல்லுவது அதாவது காண்பியல் முறையில் சொல்லுவது பேசுவது வார்த்தைகளை பேசுறதில்லை பேசுறது அப்படின்ற முறையிலே ஐரோப்பாவை தாண்டி அது வந்து அதுதான் முன்னாடி பின்னாடி நம்ம எல்லாம் அப்படின்னு பல பேர் சொல்லுவாங்க அதை நாம எடுத்தும் மிக சரியாகவும் சொல்லலன்னு தான் நாங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கோம் அடிப்படையில அதுக்கு மிகப்பெரிய மூல உதாரணம் வந்து மகாபலிபுரத்துல இருக்கு நாங்கள் இதை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கோம் மகாபலிபுரத்துல இருக்கிற உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருக்கக்கூடும் அந்த மகிஷாசுரம் பத்தினி சிற்பம் மிக மிக முக்கியமான சிற்பம் ஒரு கட்டத்தை அல்லது ஒரு சட்டகத்திற்குள் உருவ அமைப்புகளை அமைப்பதன் மூலம் அதை வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது ஒரு சித்திரத்தை ஓவியர் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது இப்பயும் நாம வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கு நாம சொல்லி கொடுக்காத ஒன்று என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பது வார்த்தைகளை படிக்கிறது இல்லை சித்திரத்தை எப்படி படிப்பது ஹவு டு ரீட் அ பிக்சர் அதை நம்ம இன்னும் சொல்லியே கொடுக்கல நம்ம குழந்தைகளுக்கு தமிழ் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சமூகத்துக்கு அது வந்து மிக விரிவாக பேசவில்லை என்பது அந்த ஆதங்கள் எங்களை போன்றவர்களுக்கு தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு அதனுடைய அதில் எப்படி நான் எதுக்கு சொல்றேன் நீங்க இனிமே பாருங்க ஒரு 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 சட்டகத்திற்குள் உருவ அமைப்புகள் அது வந்து அசைவோடு அந்த கூட்டு அமைப்புகள் எங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் பிக்சர் பீப்புள் இருப்பாங்க இங்க ஒரு சில ஆட்கள் இருப்பாங்க அங்க ஒரு சில ஆட்கள் அதை எதுக்கிற ஒரு ஒருத்தர் பரிவு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நாம வந்து ஒரு பிக்சருக்குள்ள ஒரு படத்துக்குள்ள பாக்குறத எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றத அந்த இடத்தில் அதை செய்த கலைஞர் நேரடியா பக்கத்தில் இல்லாமலேயே உங்களுடைய கண் அந்த சட்டத்துக்குள்ள எந்த இடத்துல நுழைந்து எதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு எதையெல்லாம் பார்த்து வரிசையாக பார்த்து எந்த வழியாக உங்க கண்கள் வெளியே போக வேண்டும் என்று ஒரு சித்திரம் செய்கிறவர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றார் ஒரு சித்திரத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் அந்த சித்திரத்திற்கு முன்னாடி நிற்கிற எந்த மனிதராக அவர் பாம்பரனாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு தேர்ந்த அறிஞர் பெரிய அறிஞராக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் ஒரே வழியிலேயே பார்க்க வேண்டும் அந்த சித்திரத்தை நுகரும் போது அல்ல நுகரும்னா நம்ம சொல்றேன் கண்ணால பார்க்கும் போது ஒரு ஐக்கு ஒரு பெரிய கெயின் லைன் இருக்கும் நீங்க இப்படிதான் பார்க்கணும் முதல்ல இதை பார்க்கணும் அவரை இந்த பகுதியை பார்க்கணும் அப்புறம் அதை பார்க்கணும் அப்புறம் இதை பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் கடைசியில் அதை பார்க்கணும் உங்க கண்ணு அதுலயே அப்படியே போகும் அப்படின்றத ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாரு அது ஐரோப்பாவில் தான் வந்ததுன்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது அதுக்கு மிகப்பெரிய சான்றாக மகாபலிபுரம் நம்ம நாலாம் நூற்றாண்டிலேயே நாமும் அதை அந்த மாதிரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒரு இதை காமிக்கிற ஆள் இல்லாம நான் இல்லாம அந்த சித்திரம் பேசணும் நான் சொல்ல வரது அந்த சித்திரம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த சங்கதி தெரியப்படுத்தணும் அதுக்கான ரொம்ப ரிமார்க்கபிளான பகுதி நாமே வைத்திருக்கிறோம் நாம தான் அதை ரொம்ப தீக்கிரமாக தெளிவாக உலகுக்கு சொல்லவில்லை என்று எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய ஆனால் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டினுடைய சித்திரங்கள் அதை வந்து வரிசையா நீங்க ஏடி பாண்டியஸ் பா சேர சோழ பாண்டிய காலத்தில் சங்க காலத்தில் இருந்து அப்புறம் வந்து அவர் சொன்னதுமா ஐயா சொன்னது போல பல்வேறு வார்த்தையாலேயே சித்திரங்களையும் நாங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் கூடவே சித்திரங்களையும் சிற்பங்களையும் வைத்திருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் தாண்டி நான் ரொம்ப விரிவாக பேசணும்னு நினைக்கிறது இந்த அதாவது சேர சோழ பாண்டியர்களுமா தாண்டி தமிழ்நாட்டில் அடுத்து கடைசி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு உள்ள ஒரு ரிமார்க்கபிள் சேஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து மராட்டியர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஆந்திராவில் இருந்து இப்போ மேல் பகுதியில் இருந்து நாயக்கர் ஆட்சி ஊழியர்கள் வந்திருக்கு இஸ்லாமிய ஆட்சி வந்திருக்கு அவை எல்லோரும் எல்லாம் சரித்திரபூர்வமாகவும் சில கலாச்சார ரீதியாக நமக்கு மிகப்பெரிய கொடைகள் தமிழுக்கு அற்புதமான கொடைகள் நமக்கு கிடைச்சி அதுவும் நம்மளை மாற்றிருக்கு நம்முடைய வாழ்வு முறை மாற்றிருக்கு தமிழுக்கு மிகப்பெரிய தமிழ் என்ன சொல்வது கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்டுக்கும் பெரிய ரெமார்க்கபிள் சேஞ்சஸ் அது கொடுத்துருக்கு அது எல்லாமும் நமக்கு தன்மையப்பட்டு அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் தமிழ் மரபு ஓவிய மரபும் அப்படிதான் சொல்லணுமே ஒரு ஏன் 
தனியாக வேறு எதுவும் பிரித்து சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு சரித்திர பூர்வமாக அப்படியான ஒரு சூழலில் அது நாம் அப்படி தான் பார்க்கணும் அந்த வகையில் நான் வந்து குறிப்பாக இல்லையும் மதுரையில் திறந்து வளர்ந்ததால் இயல்பாகவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில சுற்றி சுற்றி எங்கள் அம்மாவோட பின்னாடி போய் பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தும் மதுரை நாயக்கர் காலத்து சிற்பங்கள் அடியிலே நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் நாயக்கர் காலத்து சி சித்திரங்கள் அதிலையும் குறிப்பாக அந்த பொற்றாமரை குளத்தை சுற்றி இருந்துச்சு பாருங்க அந்த சித்திரம் இன்னைக்கு இல்லை அந்த சித்திரம் நாங்கள் தான் அதுக்காக கஷ்டப்பட்டோம் இப்போ எனக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது எனக்கு நான் தளவு இருக்கிறது இல்லை வாழ்க்கையில் இனிமேல் இல்லாமலே போய்விட்டது பெரிய தெளிவில்லாத ஒரு அரசு அதிகாரிகளால் அது அழிக்கப்பட்டது அதை நாங்கள் இழந்துட்டோம் அது மாதிரி வந்து அழகர் கோவில் மதுரையில் அப்புறம் வந்து நமக்கே இருக்கிற விழாக்கள் அதுலேயும் குறிப்பாக சித்திரை திருவிழா அதில் இருக்கிற கிராமிய கலைஞர்கள் அந்த கிராமிய கலைஞருடைய பாடலும் ஆடலும் அவருடைய தோற்றத்தின் அடியிலேயே நான் வளர்ந்துருக்கிறேன் அதுதான் என்னை வந்து நான் இப்போதும் நம்புகிறது அதுதான் என்னை வந்து சித்திரக்காரன் ஆக்கிச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் மதுரை வந்து ஒரு ரிமார்க்கபிள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு அப்புறம் வந்து குறிப்பாக எனக்கு வந்து இப்போ நான் நினச்சி பார்க்குறேன் உங்கள் முன்னாடி அதை நினச்சி பார்த்து சொல்லணும்னா வந்து எங்களுடைய குடும்பமும் என்னுடைய குடும்ப சூழலும் பின்னணியும் நாடகம் சினிமா அரசியல் மூன்றோடும் ஒன்றிணைந்த குடும்பம் எங்களுடைய குடும்பம் அதில் என்னுடைய அம்மாவுடைய தாத்தா அம்மாவுடைய சித்தம்மா தாத்தா சின்ன தாத்தா நாடகம் நடத்தியவர் என்எஸ் கிருஷ்ணவேசி நாடகம் தயாரித்து நடத்தியவர் அதே போல இன்னொரு தாத்தா என்னுடைய அம்மாவுடைய இன்னொரு சித்தப்பா அவர் வந்து திரைப்படத்துறையில் மிக முக்கியமான ஒரு கதாசிரியர் அவர் அவர் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு கூடும் பல படங்களை அவருடைய வெற்றி படங்கள் எல்லாம் தமிழுக்கு மிக மிக முக்கியமான திரைப்படங்கள் அது அது வந்து அதுலேயும் வந்து பாக பிரிவினை பாவ மன்னிப்பு பதிபக்தி பழனி பங்காளிகள் என்று ஒரு பெரிய நீங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் தமிழில் மிக சிறப்பான படங்கள் திரைப்படங்கள் என்று சொன்னால் ஒரு நாற்பது ஐம்பது படங்கள் இருக்கும் அந்த படங்களில் முக்கால் வசதி படம் அவர் திரைக்கதாசிரியராக இருந்து அவர் தான் எழுதுனார் அது படங்கள் அது அது பேர் எம் எஸ் சோலைமலைன்னு சொல்லிட்டு பழைய படங்கள் எல்லாம் எம் எஸ் சோலைமலை நீங்கள் பார்த்துட்டு கூடும் பாக பிரிவினை பதவிக்கு தெரியாது அது எங்களுடைய வீட்டு கதையாக தான் அது அது மாதிரி அதில் வந்து என் எம்ஆர் தான் மட்டும்தான் கற்பனை பார்த்துறோம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகளை எங்களுக்கு எங்களுடைய தந்தையாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் ஆகனால இந்த மதுரை சூழலும் மிகவும் எனக்கு ஒரு வித் கைண்ட் ஆஃப் சினிமா ட்ராமா அனிமேஷன் என்ன இது பெயிண்டிங் இது சார்பானது குறிப்பாக வந்து காண்பியல் கலை சார்ந்த ஒரு பகுதியில் என்னை வந்து இழுத்துட்டு போயிடுச்சு பிறகு இன்று ஒரு நவீன ஓவியருக்கு இந்த பின்புலங்கள் இதை இவர் தொடர்ந்து ஓவியம் புகைப்படம் சித்திரம் அதில் இதில் இது இருக்கு பாருங்க அதாவது திரைப்படம் வீடியோ தென் இப்போ கணினி அனிமேஷன் இப்படி எல்லா துறையும் ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் தனித்தனிக்கு இயங்கிச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கான திரை ஒரு திரையாக மாறிவிட்டது கணினி திரையிலே எல்லாமும் வந்துச்சு ஆகையினால இந்த துறை சார்ந்த விஷயங்களில் எனக்கு இருந்த ஈடுபாடில் மெதுவாக தனித்தனியாக இருந்து செயல்பட்ட நிலைகள் போய் இன்று குறுக்கு சிதற இல்லாமல் ஒரு திரையாக மாறிடுச்சு அது ஓவியம் வரைவதும் கண்ணியை பயன்படுத்துவதும் திரைப்படம் எடுப்பதும் அனிமேஷன் எடுப்பதும் எல்லாமும் சேர்ந்து ஒரு திரையாக மாறிடுச்சு ஆகனால 
இந்த அதில் குறிப்பாக இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் குழுவில் இனிமேல் வரப்போகிற கலைஞர்கள் எப்படி இயங்குவார்கள் இனிமேல் வரப்போகிற வசதி எப்படி அடுத்த தலைமுறை எப்படியான வசதிகளை கொண்ட ஒரு கலை படைப்புகளை அந்த இந்த சாதனங்களுடைய கூட்டு சாதன நிலையில் எப்படி அதை அனுபவிப்பார்களோ அப்படி தான் இனிமேல் அனுபவிக்க போகிறார்கள் அந்த வகையில் எனக்கு அது வந்து முதல்ல இந்த வழியில் எனக்கு கிடைச்ச இந்த வழி டுவர்ட்ஸ் அனிமேஷன் அனிமேஷன் சினிமாவில் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் பண்ணுறது திரைப்படத்துக்குள்ளே போய் நான் வந்து ஆக முதலில் கணினியை பயன்படுத்தி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் இப்படி தான் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த அதாவது நான் சார் குறுக்கு சுவர்கள் தகர்ந்து போன இந்த கலை வடிவத்து உள்ளங்கள எல்லாம் சேரும்போது அதே பாதையில் வளர்ந்து வந்ததுனால நான் இப்போ அதை வந்து ரொம்ப ரிமார்க்கபிளாக செயல்பிரேட் பண்ணுறேன் நானே அதை அற்புதமாக அனுபவிக்கிறேன் அந்த பகுதியில் இருந்து செயல்படுகிறேன் என்பது எனக்கு எப்போதும் பெரிய மகிழ்ச்சியும் ஒரு திமிரும் தான் அது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான் இருக்கு ஆனால் என்னென்ன இந்த கடந்த நான் சொல்கிறதுல வந்து கடந்த உங்களுக்கு சொன்ன பாருங்கள் இது இதில் பிரிட்டிஷ் ஆகாதிபத்தியம் வந்த பிறகு தமிழ்நாட்டு குழுவில் அதில் குறிப்பாக இந்தியாவுக்குள்ள வந்த பிறகு அது வாய்ப்பு வந்து உள்ள வந்த பிறகு நமக்கான காரியங்களை அவங்க செய்கிறதோட நமக்கு சேர்த்து கொடுத்தாரு அதாவது அது வந்து மியூசியம் கல்ச்சரையும் நமக்கும் சேர்த்து கொடுத்தாரு நம்ம வந்து பெருவாரியான விஷயம் காப்பாற்றவும் இல்லைனா இருந்தாலும் நம்மகிட்ட அந்த கே எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு சேகரித்தும் கொடுத்தார்கள் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து ஒரு இருநூறு ஆண்டுகளுக்குள் தமிழ் சமூகம் எந்த மாதிரியான காண்பியல் சூழல்களுக்குள்ள இருந்து வந்ததுன்றத மட்டும் உங்கள்கிட்ட அவசியமாக நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து இனிமேல் அடுத்து வருகிற நான் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கிற இளம் கலைஞர்களை குழந்தைகளை இதில் ஆர்வமாக இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அந்த சிந்தனை வலுவாக வரணும்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் இல்லை என்னென்ன குறிப்பா இந்தியாவில் வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் தாண்டி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதாவது குறிப்பாக எந்த காலம்னா தென்னாட்டு புரட்சியாளர்கள் இருந்த காலம் அதுக்கு குறிப்பாக கட்டபொம்மன் ஊமத்துறை மருது சகோதரர்கள் அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஆதர்சனமான ஒரு பெரிய மாபெரும் மனிதர் திப்பு அவங்க எல்லாரும் இருக்கிற காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்தியாவுக்குள்ள தமிழ்நாடுன்னு இல்லை இந்தியாவுக்குள்ள மேலே காஷ்மீர்லேருந்து இந்த பக்கம் கல்கட்டாவிலேருந்து இந்த பக்கம் இந்த சைடில் பாம்பே தென் கீழே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தாமஸ் டேனியல் வில்லியம் டேனியல் உங்களுக்கு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தாமஸ் டேனியல் தாமஸ் டேனியல் வில்லியம் டேனியல் ரெண்டு பேர் கசின்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியா முழுவதும் பயணம் பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்த்து அவங்க வரைஞ்சிருக்காங்க இந்தியா முழுவதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு ஆண்டு அதில் வந்து குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு தகிப்பு நிலையில் புரட்சியாளர்கள் எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துக்குள்ளேயும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அவங்க வந்திருக்காங்க வந்து அவங்க தான் முதல்ல இந்தியா குறிப்பாக தமிழ்நாட்டா நல்லவங்க சொன்ன தமிழ்நாட்டினுடைய சித்திரங்கள் அவங்க வந்து எங்கெல்லாம் போயிருக்காங்கன்னா இலங்கைக்கு போயிருக்காங்க அப்போ மலாக்காவுக்கு போயிருக்காங்க பினாங்கு போயிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சித்திரமாக அவங்க வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சித்திரங்கள் மூலியமாக தான் உலகம் புகைப்படம் போல தமிழ்நாட்டையும் இந்தியாவையும் முதன் முதலாக ஐரோப்பா பார்க்குறது இவங்க தான் முதன் முதல் கொண்டு போய் இந்தியா எப்படி இருக்குன்னு அங்கே கொண்டு காமிக்கிறாங்க அவங்க சித்திரத்திற்கு பிறகு தான் பல்வேறு என்னது நம்ம என்ன சொல்லுங்க இந்தியா மேல உள்ள சிறப்பையும் தமிழர் தமிழ்நாட்டு மேல உள்ள சிறப்பையும் பிறகுதான் ஐரோப்பா அறிவு அப்ப வந்து என்னன்னா சித்திரம் போன பிறகுதான் உங்களுக்கு தெரியும் மேக்சிமில இருந்து இந்தியா மேல இந்த இந்தியன் கல்ச்சர் மேல மேல இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகிறது கூட இவங்க வரைஞ்ச ஒரு சித்திரம் இருக்கு பாருங்க அதாவது வாரணாசி சித்திரம் வாரணாசியினுடைய கட் இருக்குன்னா அதை பார்த்த பிறகுதான் இந்தியாவே இந்தியும் இந்தியாவையும் இந்தியாவுடைய கல்ச்சரையும் படிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அவர் சொல்கிறார் அதனால் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான ஆட்கள் அதுக்கு பிறகு நான் எதுக்கு இது வந்து அங்கேருந்து நான் சொல்லிட்டு வரேன் உங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது கல்ச்சுரலி அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து செஞ்சு இந்தியாவை காண்பிச்சு அதில் சில படங்கள் இருக்கு சித்திரமாக அந்த படங்கள்லாம் என்னென்னா மதுரையை மதுரையில் அதுலேயும் வந்து தேரடி இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மதுரை தேரடியிலேருந்து திருமலை நாயக்கர் மகால் நேரடியாக தெரிவது போல் இருக்கும் அந்த காட்சி அப்புறம் திருமலை நாயக்கர் மகால் ஒரு இடிபாடோடு இருக்கிற காலகட்டத்தில் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அதெல்லாம் இன்றைக்கும் இருக்கு பார்க்க கிடைக்கிது அதுக்கு பிறகு எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா அதுக்கு பிறகு இது மூலமாக தான் இந்தியாவை பார்க்குறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கதை இருக்குது அதே நான் உங்களுக்கு இந்த கதை நீங்கள் சொல்கிறேன் 
especially plastic art. Like Cornwall, Sitira, Marabula, Third Dilma, India or the Rich Man, other Namasanamus Solopoly. Arasikatil, Talami, Adamari. Bombay and the Swiss Bombay Tavidi Terami, Pala Jamming Gil, Ara Sergil, Mati India, Ara Sergil, Lurus in the Yame Paint Pane, Portrait Panaswan, Raja, Pacific Cover Hill, Panamachi Ground, Yabari, Yabari Hill, Prabhu Hill, Angla, Yame Paint Pano, and a paint for no Panasil. Send on there, and the color of the printing technology will change this on the color. Printing technology on a three pile and a holograph and so on, other the Lito. Sinapostra <laughs> I 
அது காஸ்டியூம் டிசைனர் மேபி என்ன சொல்கிறதுங்க இது எடிட்டர் இப்படி எல்லாம் வராங்க பாருங்க ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாம் கலை இயக்குனர்கள் எல்லாம் வராங்க பாருங்க அவங்களோட சேர்ந்து பாசிட்டு சினிமா தன்மையும் தென்பகுதிக்கு வந்துருச்சு ஆகனால தென்னிந்திய சினிமா தென்னிந்திய காண்பியல் வடிவம் தோற்றம் பாசி தன்மை மராட்டிய தன்மை கொண்டதாக வடிவமாயிடுச்சு இங்க இருக்கிற கதாசிரியர்கள் கதை இலாக்கா கதை எழுதுகிறவர்களுக்கு கதை எழுதவும் தெரியும் விஷுவலா சொல்லி சொல்லிருக்கிறது அங்க வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து அவங்க தான் வந்து அதை காண்பியல் ரீதியாக திரைப்படுத்த ஒரு கேமராமேன் அங்க இருந்தார் ஆரம்பத்துல பாம்பே பிராக்டிஸ் இருக்கும்போது ஜெர்மனியில இருந்தால் கலைஞர்கள் வந்து சினிமோடோகிராஃபர்லாம் அங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படி இருந்த நிலை மாறி இங்கே வந்து அங்கேருந்து வந்தவங்களாம் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் கதை எழுதினவங்கன்னா இப்போ என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் தான் அதை கேட்டுருக்காங்க தாத்தா அப்படி கேட்டிருக்கேன் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா வந்து நாங்கள் எழுதி கொடுத்தோம்னா காசு கொடுத்துலாம் அதனால் நாங்கள் வந்துட்டோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் பணம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நாங்கள் வந்துட்டோம் ஆனால் என்னென்ன அன்றைக்கு எழுதின கதாசிரியர்களுக்கு இந்த இதை எப்படி திரைப்படமாக மாற்றுவதுன்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது அன்றைக்கு இருந்த கலைஞர்கள் யாருக்கு அது மிகப்பெரிய வாய்ப்பும் சாத்தியமும் யாருக்கு இருந்ததுன்னா எடுக்கிறது தான் இருக்குது ஏன்னா படத்தை எடுத்து முடிச்சாங்க அவர் கைக்கு படம் வரும் எத்தனை அடி ஒரு ஒரு பொண்ணுடைய க்ளோஸ் அப் எத்தனை அடி இருக்கணும் அவர் எப்படி திரும்புறா எங்க அதை வந்து முதல்ல திரைப்படமாக மாற்றுவது எடுத்த சுட்டை எல்லாம் திரைப்படமாக மாற்றுகிறவராக எடுக்க இருக்கிறனால ஒரு சினிமாவை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட முடியுங்கிற அறிவு அவர் கிடைச்சது அது யாரு என்னன்னு நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவை எடுத்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா கிருஷ்ணன் பஞ்சு பீம் சினிமா எல்லாரும் எடுக்கிறார் வந்து சினிமா டைரக்டர் ஆனாங்க யாருக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் கிடையாது இது வந்து நம்ம இதான் சொல்றது இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டும் இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமாவும் நமக்கு இந்த தரவையெல்லாம் நம்ம சொல்லுது நம்ம சொல்லுது நாம வந்து இங்கேயே ஒரு அதாவது எழுத்தாளர்களும் கதையை சொல்றவங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது விஷுவலா சொல்றதுக்கான இடம் இல்லாததுனால எங்க ஒரு இடத்துல ஒரு தரவு அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதுலாம் இல்லை கடைசியில் இங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா முழுமையான இந்த கலை எழுதுகளாக நான் இப்ப ஓவியரா வந்து ஏன் சினிமா சொல்றேன்னா சினிமா வந்து மிக முக்கியமான வடிவமா போன நூற்றாண்டு மாறிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் ஆர்ட் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்குன்னா நல்லா இதை கவனிச்சு பார்க்க தெரியும் ஆர்ட் எப்படி டெவலப் ஆயிருக்குன்னா முதல்ல நமக்கு வந்து கூத்து தான் நமக்கு சினிமா வரவுக்கு முன்னாடி நமக்கு கூத்து தான் கூத்து கலைஞர்கள் மெதுவாக அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கு இப்போ நான் ஓவிய கல்லூரிச்சு ஓவிய கல்லூரினா என்ன அது ரொம்ப கிராஃப்ட் ஓரியன்டட் தான் நேர்ஜி செய்வாங்க அது செய்வாங்க சில சில சின்ன பகுதிகளை செஞ்சு கொடுக்குறது சிற்பம் சின்ன சிற்பம் செய்கிறதுக்கு இப்படி தான் பயிற்சி அங்கே நடந்துருக்கு அப்புறம் அது வந்து கொண்டராஜன் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கேலண்டர் ஓவியம் கிட்டத்தட்ட இவரை மாதிரியே பண்ணுறாரு யாரங்க ரவிவர்மா மாதிரி பண்ணுறாரு அவங்கெல்லாம் இந்த ஓவிய கல்லூரிலேருந்து வந்து அவங்களுக்கு வேலையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நாடகத்துக்கு போய் வருதா வரையணும் அல்லது காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணணும் இதை தவிர அவங்களுக்கு வேற வேற எந்த இடமும் கிடையாது அப்படி தான் அவங்கெல்லாம் போய் சேர்றாங்க இவங்க போய் நாடகத்தோட போய் சேர அதுக்கு நடுவில் சினிமா மிகப்பெரிய முக்கியமான இடத்துக்கு வர இவங்கெல்லாம் நாடகத்திலேருந்து விலகி வேற எந்த இடத்துக்கும் போக முடியாத நிலையில் சிவகாசினி தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடம் வந்து என்ன சொல்லுங்க தீப்பட்டி தொழிற்சாலை பெரிய தொழிற்சாலையாக வந்து அது ஒரு பெரிய தொழிலா மாதிரி துணை தொழில அச்சு எந்திரத்தை கொண்டு வந்து வந்து அவங்களுடைய தேவைக்கு அச்சு எந்திரத்தை கொண்டு வந்து போடுறது அவங்க செய்யறதுமான இடம் வந்த உடனே ஓவியர்களுக்கெல்லாம் அடுத்த இடமாக சிவகாசி சிவகாசி சுற்றி போய் இவங்கெல்லாம் செட்டில் ஆயிடும் இந்த ஓவியர்களும் இதில் ஒரே ஒருத்தர் தான் எக்ஸப்ஷனல் யாருன்னா இந்த ஓவிய மரபு தமிழ்நாட்டில் ஓவிய மரபு மூணா பிரிஞ்சு ஒன்று ஓவிய கல்லூரியிலேருந்து வந்த எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களும் அதில் குறிப்பாக இருக்கேன் அப்போ பெரியாரே வந்து அவர் மாடலாக உட்காந்தார் அப்படி பெரிய சிற்பி பாலாகிருஷ்ணன் பாரதிதாசன் அப்படி பெரிய ஜீபா பெரிய தொடர்பு உள்ளவர்கள் இருந்தவங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த கலைஞர்கள் வந்து நீங்கள் சென்னையில் பார்த்துருக்கீங்க உழைப்பாளர் சிலை காந்தி சிலை எல்லாம் பண்ண தேவி பிரசாத் ராய் சௌத்ரி இப்படி ஒரு ஒரு அது ஒரு ஸ்கூல் இந்த பக்கம் கலண்டரா இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் பத்திரிகை ஆனந்த விடன் போன்ற மாபெரும் பத்திரிகைகள் அது ஒரு கலைஞர்கள் போஸ்ட் அதில் வந்து கோகுலு மாபெரும் கலைஞர்கள் கோகுலு மணியம் இப்படி பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் அது போல அப்போ எதுவும் இன்டர் கனெக்ட் ஒரு க ஒரு தொடர்பு இல்லாத ஒரு நிலையில் மூன்று பிரிவாக பிரிஞ்சு தமிழ்நாடு கலைஞர்கள் அது வந்து அது வந்து அவசியத்தின் பேரில் தான் நெருக்கடியின் பேர்லேயும் அவசியத்தின் பேரில் ஒரு பிரிவு
எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நாங்கள் இப்போ இல்லை இங்கே தேடினாலும் அவர் தான் எனக்கு முன்னாடி வராது பாரதிதாசன் பத்திரிகை ஆரம்பிச்சோன்னா அவருங்க அவர் தான் வருது கே மாதவன்னு ஒரு ஓவியர் அவர் வந்து நாகோவிலிருந்து வந்தார் ஏன் நாகோவிலிருந்து வந்தார்னா அவர் ஏதோ ஒரு சின்ன தொடர்பு பழைய ரவிவர்மாவுக்கு பின்னாடி வந்த கலைஞர்கள் மூலமா ஒரு சின்ன அப்படி ஒரு இடம் வந்தார் யார் அவர் கூட்டிகிட்டு வரணும்னா என்எஸ்கே தான் கூட்டிகிட்டு வரேன் என்எஸ்கே எப்படி ஒர்க் பண்ணிக்கிறது அதாவது எப்படி இந்த நான் என்ன சொல்றேன் சினிமா கலைஞர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு மிக அற்புதமான தொடர்பும் அதுவும் ஒரு இன்விசிபிளா வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து அவர் வந்து கூட்டி அவர் கூட்டிகிட்டு வர்றது அவர் தான் ஃபீல் பண்ணுறார் தமிழ் மரபு அப்படின்றதுல ஒரு பகுதி ஆனந்தவுடன் ஒரு பகுதி ஒன்று செய்யுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தான் செய்யுது அது அது உள்ள தான் வாய்ப்பு இருக்காங்க அப்புறம் வெளியே நாடகத்துக்கு படுதா வரைகிறவராக இருந்து அப்புறம் வந்து சினிமாவுக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு வந்து சினிமாவில் பாட்டுக்கு பின்புலம் வரைகிறது செட்டில் படம் வரைகிறது அப்புறம் வந்து காஸ்டியூம் வரைகிறது அப்புறம் மெதுவாக பார்த்தீங்கன்னா திரவிடி மூமெண்ட் வந்து திரவிடியன் மூமெண்ட் வந்து சினிமா வந்து திரவிடியன் மூமெண்ட் வந்தவங்க திரவிடியன் மூமெண்ட் யார் இவெல்லாம் அந்த சிம்பலைசராக இருக்கிறதுனால என்எஸ்கே இந்த திராவிட இயக்க பத்திரிகைகளுடைய அட்டையிலையும் வரைகிறவராகவும் கே மாதவன் தான் இருக்கார் அப்படி ஒரு தமிழர் வாழ்வு அவருடைய படங்களில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கிறது இப்போ பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை தான் அந்த என்ன ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் ஐம்பது அறுபதுலாம் அவருடைய அவர் சித்திரங்கள் தான் எல்லா வீட்டுமே இருக்கும் எல்லாரும் பொங்கல் வாழ்த்து அவர் படம் தான் ஆகுவாங்க அப்படிதான் தமிழ்நாடு இருந்துச்சு ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு எல்லாம் அது கிடைக்காம மாதிரி போயிடுச்சு நான் வந்து அந்த சின்ன வயசு அவர் படங்கள்லாம் யாருக்கும் அனுப்பாமையே இந்த தொங் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் வாங்கி வாங்கி சேர்ப்போம் அப்படி அப்படி ஒரு அற்புதமான அவருடைய சித்திரங்கள் வந்து தமிழர் வாழ்வை வாழ்வினுடைய அற்புதமான கணங்களெல்லாம் அவர் தான் பயன்படுத்தி ரொம்ப நம்மளை ஒன் அப்படின்னா விவசாயம் பண்ணுறவங்க அப்புறம் அந்த பொங்கல் வாழ்வு ஸோ ரிலேட் பண்ணி அவர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் சித்திரங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமான சித்திரங்கள் அப்படி இருந்து எதுக்கு எதாவது சொல்லிட்டு வரணும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்கள் சினிமாவுக்குள்ள போகிறாங்க இந்த பெரியார் இந்த வீச்சு இந்த வேகம் சினிமாவுக்குள்ள வந்தவொடனே சினிமா மேடை பயிற்சி மூலியமாக மக்களை கட்டமைச்சு அரசியல் கட்டமைக்கும் பட்சத்தில் அது சினிமாவுக்குள்ள போகணும் சினிமாவை தமிழ்நாடு தான் பயன்படுத்தி இருக்கு அறிவார்ந்தோம் அப்படின்னா பயன்படுத்து அப்புறம் வந்து அங்கே உள்ள வந்து அது ஒரு வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்து போகிறேன் நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரிசையாக சொல்லிட்டு வரேன் கடந்த நாற்பது அஞ்சாவது இதுக்கெல்லாம் வந்தப்பட்டோம் எல்லாத்தையும் கெயிட் பண்ணிட்டோம் மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து தமிழ்நாடு நான் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க தமிழ்நாடு மிக அற்புதமான ஒரு வீச்சோடு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஆனாலும் எங்களை பொறுத்தவரை எங்களது காண்பியல் துறை சார்ந்து இருக்கிற இல்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு செயின் அறிந்துட்டது போல நாங்கள் எல்லாம் கருவோம் அது என்னன்னா நீங்க முதல்ல வந்து மதத்தையும் கலையையும் பிரிச்சு படிக்கணும் முதல்ல ரெண்டையும் சேர்த்துக்கூடாது ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா நீங்க படிக்க முடியாது அதை தனியா சமயத்தை தனியா படிக்கணும் கலையை தனியா படிக்க இல்லைனா நீங்க ஆழமா படிக்க முடியாது கலையை பார்க்க வேண்டியது இல்லைன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸுக்கு மேல இருக்கிற கதைகள் தான் தெரியும் அதாவது தொன்பத்தை தாண்டி அதாவது வித்தை தாண்டி நீங்க கலாபூர்வமான எக்ஸலன்ஸ படிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் முடியும் அப்போ அந்த எங்க ஒரு இடத்துல நமக்கு இவ்வளவு பெரிய அற்புதமான ஒரு என்ன பின்னணியை வச்சுட்டு எங்க ஒரு இடத்துல கீழே இதை ஏதோ அறுந்துருச்சு ஆனா உலகம் எப்படி நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா உலகம் வளர்ந்த சமூகம் நான் பார்த்தவரையில் ஜப்பானியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் எல்லாம் வந்து காண்பிய ரீதியா அதாவது இமேஜ் வைஸ் தான் படிமங்களின் வழியாக பேசுறாங்க படிமத்தையும் தமிழையும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம விட்டுட்டு போயிடாம படிமத்தையும் தமிழையும் சேர்த்தே இனிமேல் கொண்டு போக வேண்டிய அல்லது அதனுடைய அவசியத்தையும் தேவையும் புரிஞ்சு அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை நம்ம வந்து அதுக்கான தலைவர்களையும் வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது அப்போதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியோட படிவம் இல்லைன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டியோட தொடர்பு கொள்ள முடியாது இப்போ வந்து ஒரு செல்போ செல்போனில் இருக்கிற எழுத்து இது இருக்கு பாருங்க எந்த மொழியையும் எந்த மொழிக்கும் மாற்றுக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்துருச்சு இப்போ இனிமே ஒரு ஒரு தமிழை வந்து குரூடா வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்றவர் இனிமே தேவையில்லை சிலேபிஸ் டிரான்ஸ்லேட் பண்றவர் மொழி மாற்றம் பண்றவர் இனிமே தேவையில்லை அவங்களுக்கு அவன் யார் நாளுக்கு வேணும்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற தமிழர் வாழ்வை பத்தி ஒரு ஐம்பது புஸ்தகம் வந்திருக்குன்னா அதுல சிறந்த புத்தகம் அஞ்சு புஸ்தகம் இந்த அஞ்சு புஸ்தகம் தான் சொல்ல தெரிஞ்சவர் தான் நமக்கு இனிமே வேணும் அவர் தான் நமக்கு வழி காமிப்பார் அப்படிப்பட்டவர் தான் இனிமே தேவை அப்ப அது ஆராய்ந்து ரொம்ப ரொம்ப
பிறகு என்னென்ன பேசி மக்களை கைவாங்க இடத்துல வந்து சினிமாவை கிட்டப்படுறது அப்புறம் தமிழ் சினிமா எப்ப பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு பேசிக்கிட்டு நீங்க என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ் சினிமாவில் காட்சி ரூபமாக அது வந்து மக்களை கவர்ந்து தன் வசம் இருக்கிற காட்சி ரூபம் ஆகிடும் அது எங்கேயோ வந்து குறைஞ்சிச்சு அதுக்கு என்னென்னா நான் அதான் சொன்னேன் இப்போ நாங்கள் பள்ளி பாடத்திட்டங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் போய் எங்கும் போது தான் சொன்னேன் நான் வந்து எங்கள்கிட்ட ஐப்பிராயம் தான் தமிழ்நாட்டு பாடப்புத்தகங்கள்லாம் பஞ்சாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் அதை வந்து சித்திரங்கள் இல்லாத புத்தகமாக உலகம் முழுமை இருக்கிற குழந்தைகள் படிக்கிற புத்தகங்கள் இருக்கிற எல்லாம் சித்திரங்கள் நிறைந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டு பாட புத்தகமா சித்திரம் இல்லாத புத்தகம் இப்பதான் அந்த இடத்த மாத்தி நாங்க இப்ப மாத்துறாங்க இனி வந்து இனி வந்து தமிழை நாம் இனிமேல் தமிழ்நாட்டினுடைய பாடலோட மட்டும் யோசிக்க வேண்டியதுதான் தமிழ் இனிமே உலக மொழி தமிழை நாம வந்து காண்பியல் மொழியோடு சேர்ந்து தமிழை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போவதில் தான் இனிமேல் அதை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்கள் எடுத்து சொல்வதும் எடுத்து கொடுப்பதில் தான் இனிமேல் நம்முடைய உயர்வும் சிறப்பும் இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்
இதுல சினிமாவில் காமிக்கிறது எல்லாம் செர்மோனியல் தான் மன்னர் என்றாவது ஒரு நாள் மிக முக்கியமான நாளில் எல்லா அலங்காரங்களையும் போட்டுட்டு வந்து இருப்பார் நாம வந்து நீங்க தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா ராணி வந்து ராத்திரி தூங்கும் போது எல்லாம் நிறைய போட்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க மக்கள் வந்து அன்றைக்கு உள்ள மக்களை நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க அது ராணி மாதிரி இல்லையா எங்க வீட்டு பெண்ண போல இருக்கு ராணி சொல்லுவாங்க அதனால வந்து இமேஜ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கல இப்ப எது அவசியம் நமக்கு எதை நாம வந்து எடுத்துக்கணும் எதை எடுத்துக்கூடாது எங்க இருந்து இதுக்குள்ள ஊடாடி போய் ஒரு அடிப்படை ஆழமான தமிழ் அடையாளத்தை எப்படி அடைவது எல்லாம் நீங்க ஒண்ணு இல்ல முரம் ஒண்ணு இருக்கு எழுத்து வாசகம் இருக்கு முரத்தை பார்க்காத குழந்தைக்கு முரம் தெரியாது தானே வார்த்தை வந்து படிக்கிற மனதில் ஒரு சித்திரத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கும் அல்லது அனுமானிக்க வைக்கும் சித்திரம் தான் காமிக்கும் ஆகையினால நீங்க எப்பவுமே வார்த்தைக்கு பகுதியில் அப்புறம் பார்க்காதவருக்கான வார்த்தை ரொம்ப தூரத்துக்கு அந்த காலத்துல போனவர் எல்லா இடத்துக்கும் போய் பாடினாரு இந்த கோயில பாத்துட்டாங்க இந்த கோயில சயின்ஸ் எல்லாம் அந்த கோயில பாத்துட்டாங்க இந்த கோயில பாத்துட்டாங்க அதெல்லாம் பாடுனாரு இன்றைக்கு நாம அந்த வரைக்கும் போறோம் சில விஷயங்கள்லாம் பங்கு இல்ல சில விஷயம் அப்போ நீ இப்போ அப்படி கிடையாது நீங்க நான் இங்க வந்து ஒரு புத்தக கடையில என்னுடைய நண்பருக்கு இந்த புத்தகத்தை நான் உனக்கு வாங்கிட்டு வரவா வேணாமான புத்தக கடையில என் செல்போன்ல இருந்து நான் காமிச்சாரேன் இது என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிடுவேன் விவரம் அப்படி இருக்கு விஷுவல் தான் இந்த சமூகம் பேசுது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தமிழ் சமூகம் விஷுவலுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிஞ்சிட்டு செயல்படும் இந்த சித்திரங்கள் என்னன்னா நான் இப்படி ஒரு திரைப்பட முயற்சி அப்புறம் இந்த பழைய தன்மைகள் எல்லாம் கலையணும் சொல்லி நான் வந்து அனுபவம் வரையில் போயிட்டேன் அதனால நான் திரும்பி வந்து இதை நாமும் செய்யலன்னா யாரும் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லி நான் இதை வந்து இந்த பகுதியை நான் செஞ்சுப்பேன் இனி நேரம் அதிகம் எடுக்கணும் அவர் பேசணும் இதை சும்மா அப்படி இது பண்ணிருக்கேன் பாக்கடி நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு சொல்லுங்க ஐயா ரைட் ஓகே சும்மா அப்படி பாருங்க இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஒரு தமிழ் மன்னர் ஒரு ஏற்கனவே என்னுடைய புத்தகம் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த தமிழ் மன்னர்கள் குறித்து வாழ்வாடு மம்மலைன்னு ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கு ஏற்கனவே அது வந்து தமிழ் மன்னர்கள் குறித்து சித்திரக்கோ ஒரு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு அது மாதிரி ஒரு நிறைய புத்தகங்கள் வந்துருக்கு அது முக்கியமான புத்தகம் பிறகு அது அந்த கால இது வந்து நீங்க பார்த்துக்கோங்க தேவதைகள் அந்த ஃபிலிம் வந்து ஷார்ட் பெயிண்டிங் கம்மி பார்த்துக்கோ நான் இந்த ஒரு அலங்கார தன்மைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் அது அது இல்ல இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்ல இயல்பான ஒரு நம்ம இதுல இருக்கு அதாவது என்ன சொல்றதுங்க முன்ன எல்லாம் வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டுல இருக்கிற ராஜராஜ சோழனையும் நீங்க பெயிண்ட் பண்ணாலும் கூட ஒரு எல்லாமே ஆண் இப்படி இருக்கணும் பெண் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கிராமர் இருந்துச்சு தமிழ் மரத்துல ஒரு கிராமர் ஆண்ன இப்படிதான் இருக்கணும் பெண் சிவன்னா இப்படிதான் இருக்கணும் தேவினா இப்படிதான் இருக்கணும் ஊடு இடை அதாவது இது ஐரோப்பியர்கள் வந்தாங்க ஐரோப்பாவுடைய தொடர்பு வந்துச்சு என்ன சொல்றீங்க அந்த இத்தாலி ஒரு வெனிஸுக்கு வருங்க வெனிஸ் கான்டாக்ட் தான் வெனிஸ் கட்டிட கலைஞர் டிசைன் பண்ணது தான் திருமலை மகள் அப்ப வந்து அது நம்ம தனிச்சுக்கு வருங்க அப்புறம் வந்து வெஸ்டர் நாட்டு வந்த பிறகுதான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மன்னர்கள் கொடை மக்களுக்கான கொடையை செய்கிற மன்னர்களுடைய சித்திரம் இருக்கும் அதாவது ஸ்கல்ச்சர் இருக்கும் நாயக்கர் பேர்கள் எல்லாம் இப்படி கும்பிட்டு நிற்கிற மாதிரி மண்டபங்கள் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சித்திரங்கள் நம்ம சித்திர நம்ம சிலைகளில் நான் சொன்ன மாதிரி கிராமர் தான் உள்ளதை உள்ளபடி ஐரோப்பா வரை அதுவும் இதுவும் கொலையிடாமல் தான் திருமல் நாயக்கர் தொந்தியில் வருது திருமல் நாயக்கர் வந்து மன்னர்கள் தொந்தி இருக்கிற தொப்பையும் சேர்த்து சார் பண்றாங்க அதுதான் நம்ம உலகம் விரிய விரிய அறிவும் விரிய விரிய நம்மளுடைய பார்வையும் வேற வேற மாதிரி அப்படி காமிச்சிடுவாங்க இது நடுக்கல் அது நிறைய ஒரு நடுக்கல் நிறைய ஒர்க் பண்ணிக்கணும் 
கண்ணகி இந்த படம் இந்த ப்ரீவியஸ் பிக்சர் வந்து அதாவது கரிகாலில் தான் அப்படி வரைஞ்சேன் என்னென்னா வந்து சினிமா எப்பவுமே ஸ்டார் ஆக்டர் என்னென்னா ஒன்று எல்லாம் நம்ம வந்து செவத்து ஆளுகளை தான் நினைப்போம் அப்படின்னு இல்லை வி ஆர் ஆல் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து ப்ரௌன் பீப்புளை தான் நம்மளை கருதுறாங்க நம்ம இந்த மன்னர்களையும் ப்ரௌனாக தான் வரைஞ்சு பார்த்தாங்க இது வந்து அந்த முந்தின படம் இருக்கு இது வந்து அழகர் கோவில் மேல ஒரு இது இருக்கு சுமை இருக்கு நூபுர கங்கை நூபுர கங்கைன்றது வந்து அதை நான் வந்து ஒரு ரொம்ப ஏன்சென்ட் இருந்தான் தமிழ்ல வனத்தை இருள்னு சொல்றதும் அப்புறம் வந்து அதை வந்து பெண் தெய்வமாக்குறது இருக்கும் ஏன்னா அந்த சுர சுனைய பெண் தெய்வமாக்குறது இருக்கும் ஆனா எனக்கு பெரிய அற்புதமான ஒரு அளவு எனக்கு அது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த மேல இருக்கிற இது இது அதுக்காக தான் இதை வளர்ந்து என்ன பண்ணலாம் உண்மையும் நேர்மையும் மிக்க ஒருத்தி வந்து மன்னனே போய் கேட்கிறா அப்படி ஒரு இடம் இருக்கு மன்னனை மன்னனை கேட்கறதுக்கும் மக்களுக்கு இடம் அவ சொன்ன எரியல் தான் இதெல்லாம் நீங்க அது ஒரு மாதிரி ஒரு மிக்கில் அதை கனெக்ட் பண்றது தான் ரொம்ப அற்புதமா தமிழ் அப்படி வந்து அற்புதமா நமக்கு நல்ல கதையிலேயே அருமையான கதையிலேயே சொல்லி வரலாறையும் கதையும் பொருத்தியும் மித்தையும் கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து அது வந்து விமன் இந்த வேலுநாச்சு அதுக்கு முந்திருந்து இந்த படம் இது வந்து ஒரு இந்த கோஸ்டல் கார்டு சீப்பலாக இருக்கு பாருங்க இந்தியன் கோஸ்டல் கார்டு சீப் எல்லாமே விமன் வாரியர் பெண்களை பெண் வாரியர் இருக்காங்க பாருங்க அவங்கள வச்சு தான் பேர் வைப்பாங்க அதுக்காக நீங்கள் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சு நாங்கள் வச்சுருப்போம் இந்த படம் அந்த அந்த கோஸ்டல் கார்டு இதில் இருக்கு நன்றி